안녕하세요 드림지게차입니다 오늘은 펜스 하찮은 영상을 보여드리도록 하겠습니다 이런거 많이 보셨죠? 오늘 이 펜스는 저 앞에 있는 수로에다가 펜스를 칠겁니다 저 수로가 굉장히 위험하죠 물론 이제 우리 어른들은 그렇게 위험하지 않죠 충분히 피해갈 수가 있는데 저 수로가 아무런 안전장치가 없다 보니까 뭐 초보 운전자는 빠질 수도 있죠 아무런 안전장치가 없기 때문에 초보 운전자도 빠질 수 있고 또약 10여 년전 얘기인데 바로 저랑 같은 한지붕 아래 살던 3살 정도 됐던 아이가 하나 있었어요 어린애가 하나 있었는데 엄마랑 같이 그 형제가 3명, 3형제였어요 그 동네 산책 나갔다가 바로 저런 수로에 빠져서 사망한 사건이 있었거든요 굉장히 안타까운 사, 사건이었죠 저는 이제 수로를 보게 되면은 항상 그 생각이 납니다 굉장히 안타까운 사건이었어요 바로 우리 같은 그제 사무실과 한 지붕에 살던 그 가족이었는데 아 정말 안타까웠거든요 근데 그 일이 항상 생각이 납니다 그래서 저런 수로에도 안전장치가 잘 되어 있으면 좋겠다 하는 생각을 했었거든요 우리 지역은 도농지역이기 때문에 이 수로가 굉장히 잘 발달되어 있습니다 이쪽에 수로가 엄청 잘 발달되어 있는데 아무 그 안전장치가 없다는 게 항상 지나다 보면 은 불안합니다 예전에 제 영상에 보면 은 오래된 영상이죠 승용차도 빠질 뻔한 적이 있었죠 그거 그 영상을 거의 시작으로 제가 본격적으로 유튜브를 시작한 것 같아요 굉장히 오래된 영상인데 아마 찾아보면 있을 겁니다 그때도 그 승용차도 그 전날 밤에 집에 들어가다가 그 수로로 굴를 뻔한 거죠 중간에 얹혀 있던 그런 사건이었는데 그만큼 수로가 위험합니다 위험하지만 또 수로가 없어서 안 되죠 농사를 짓는데 가장 중요한 게 바로 그 수로잖아요 이런 식으로 이렇게 안전 펜스를 친다는 것은 아주 환영할 만한 일이죠 좀 오래된 사건이었긴 했지만 아직까지도 제 머릿속에 남아 있습니다 지금 이제 이곳 같은 경우는 작은 차에다가 이렇게 펜스망을 싣고 왔네요 혹시 큰 차에다 차한 대에다 싣고 들어왔다가 이곳에 못 들어올 수가 있잖아요 그래서 이제 그 발주 하시는 분이 아예 처음부터 작은 차 여러 대를 사용했습니다 자 여기 수로 보이시죠 오른쪽에 이곳이 이제 수로인데 지금은 물이 별로 없죠 농사 지을 때 되면은 저기에 물이 많이 흐릅니다 굉장히 많이 흘러요 어른들은 뭐 저기 빠진다고 문제가 되지 않을 수 있지만 어린아이 굉장히 어린아이였죠 그곳에 빠지면서 바로 사망한 사건이 있었죠 그리고 이제 뭐술 먹고 또는 밤에 걸어가다가 헛딛고 그 옆으로 떨어질 수도 있어요 물이 없으면 다치겠죠 어쨌거나 이런 안전 헨스 설치 정말 박수 드립니다 좀 늦었을지도 모르지만 어쨌거나 지금은 굉장히 이 사람의 목숨이 얼마나 중요합니까 이런 헨스망 설치 전부 설치가 되었으면 좋겠습니다 지금은 그래도 많이 설치가 돼 있어요 지나가다 보면은 이런 헨스 설치된 곳이 굉장히 많이 있습니다 그러나 아직까지도 꼼꼼하게 다 설치를 못하죠 너무 많기 때문에 굉장히 많습니다 수로가 정말 많아요 늘 초행길에 오셨다가 그수로 빠지는 분들도 있고 제가 가서 건져준 적도 몇번 있어요 그런 거는 뭐 뉴스에 나는 일도 아니고 또 오랫동안 기억되지도 않고 또그 전에 제가 영상이 없던 시절이기 때문에 영상에 남아 있지는 않지만 수로에 빠지는 경우 다반사입니다 물론 운전 미숙이 가장 원인이 크긴 하지만 밤에 이곳은 이제 가로등 같은 게 없잖아요 논길에 무슨 가로등이 있겠습니까 이런 농로에는 가로등이 거의 없죠 캄캄한 길 가다 보면 초행길에 
빠지는 수 충분히 있습니다. 또는 눈이 많이 오는 날 미끄러져서 들어가는 정 경우도 있어요. 아, 좀 지난 얘기지만 예전에 그잘 아는 지게차가 바로 수로로 미끄러져 들어간 적도 있죠. 그때도 이제 원인이 지나가는 차 비켜주다가 그 수로로 들어간 일이 있었어요. 정말 위험하죠, 수로. 농사 지을 때 수로가 없으면 안 되잖아요. 이 물을 줘야 되기 때문에 수로가 없으면 안 되지만 또이 지금은 사람들이 지나다니다가 다치게 하거나 재산상의 손실을 줄수 있는 그런 곳이 바로 수로죠. 가드레도 중요하지만 이런 횡스망이도 나올 수도 있겠죠. 근데 이제 이런 횡스를 치게 되면은 어떤 문제점이 있냐면요. 이런 곳에 저런 농로로 콘테이너 같은 거 싣고 화물차가 오게 되면은 못 지나가는 수도 생겨요. 이 횡스가 높기 때문에 콘테이너를 싣고 못 지나갈 수도 있습니다. 가드레일을 설치하게 되면은 그 콘테이너를 싣고 지나갈 수 있겠지만 이렇게 횡스를 치게 되면은 콘테이너 같은 약간 그 하물차보다 폭이 넓은 짐을 싣고 왔을 때 굉장히 힘들다는 얘기죠. 물론 이곳은 충분히 지나갈 수 있습니다. 안전장치 무조건 있어야 된다는 얘기죠. 자 오늘 영상은 특별히 자재하체에 대해서 말씀드린 것보다 그 수로의 위험성에 대해서 설명해 드렸죠. 이런 수로에서 사고 나는 거 정말 가끔가다 한 번씩 있습니다. 잊을만 하면 한 번씩 있어요. 제가 기억나는 가장 커다란 인명사고, 사망사고, 어린아이 사망사고 뭐한세살 정도 됐던 것 같으니까 굉장히 어린아이였죠. 그런 사망사고 소식 잠깐 전해드렸습니다. 오래된 얘기지만 저한테는 아직 생생합니다. 이제 마지막 하차하고 있습니다. 요 하차하고 나면 이 작업 마무리하도록 하겠습니다. 조심해서 하차를 하고 마무리하도록 하겠습니다. 뭐 크게 힘들 거 없는 자재죠. 바레트로 되어 있기 때문에 천천히 발을 집어넣고 내려놓으면 되죠. 자 모두 안전운전 하시고요. 크게 뭐 크고 작은 사고가 없는 그런 세상이 되었으면 좋겠습니다. 안전운전 하세요. 감사합니다.